We hebben Brigitte van Stichting Bobby Bear Nederland in de uitzending. En uh, Brigitte, kun je precies vertellen wat Stichting Bobby Bear tijdens Giving Tuesday uh, gaat doen? Ja, natuurlijk kan ik dat. Um, wij zijn van plan om tijdens de Giving Tuesday uh, geld in te zamelen voor een medisch noodfonds ten behoeve van Operation Bobby Bear. Dat is een mensenrechtenorganisatie in KwaZulu-Natal, dat is in Zuid-Afrika. Um, dat is heel erg nodig, want uh, de kinderen zijn niet verzekerd die daar opgevangen worden. Um, en uh, ze hebben wel het uh, een en het ander uh, ja, aan, aan, aan medische toestanden. Dus uh, daar hebben we geld voor nodig. Uh, dat gaan wij doen met die campagne. En als tegenprestatie ga ik in de week van Kevin Tuesday uh, elke avond een uur uh, met iemand wandelen of voorlezen of wat hij ook wil. Iemand die zich eenzaam voelt en wat gezelschap kan gebruiken. In mijn woonomgeving, Ermelo. Oké okay, Brigitte, je gaat dus ook zelf uh, actief worden. Altijd goed om te zien dat mensen een uh, tegenprestatie leven tijdens uh, Giving Tuesday. Uh, kun je ook nog vertellen wat uh, Stichting Bobby Bear Nederland uh, precies doet? Ja, wat wij doen is uh, financieel, maar ook moreel ondersteunen van die mensenrechtenorganisatie in KwaZulu Natal, uh, Zuid-Afrika. Die dus uh, ja, opvang en, en uh, counseling biedt aan uh, seksueel misbruikte kinderen. Uh, dat is nodig, want um, zij doen dat al twintig jaar uh, zonder enige overheidssteun. En dat valt niet mee, want uh, ja, er moet toch iedere keer geld op het plan komen. Um, dus wij ondersteunen zoveel we kunnen. We hebben bijna wekelijks gesprekken, uh, ook een beetje ter motivatie. Zo van nou jongens, we staan achter jullie en we zijn er nog steeds. En natuurlijk uh, hebben we diverse inzamelingen gehad en zullen we dat ook blijven doen. Nou, oké, okay, fantastisch. Uh, dank je voor het interview. We kijken nog even kort naar een video over jullie uh, uh, mooie initiatief. En dan gaan we verder met de live uitzending van Kevin Tuesday. Dankjewel. Jij ook bedankt. Hi everybody, this is Carla from Bobby Bear Foundation and we are here with Eureka. We already know Eureka. If you follow us, you know who she is and how wonderful she is. But here we have a little guest. It's a very nice bear, but is full of marks. Can you explain us why? This is Bobby Bear and a very, very important tool of our work. Um, we, we actually have these made especially. We've got to pay for these. The bear, Bobby Bear is something we will not compromise on because the markings on these bears have to last for years. A child's court case in our country can last for years. So it's a very simple tool. We get a child in, like the little girl that's just come in. I'll do this bear with her later. So I give her a bear and I give her a permanent marker and some plasters and I will literally say to her, show me, show me what happened to you. And within 20 minutes, literally 20 minutes, that child will start drawing because she now doesn't have to describe on her body. He touched me here, he touched me here. She can do all of that. And then the age goes on the back the case number, everything gets written on the spear. Mm -hmm. And within 20 minutes, we get our story. This little girl was penetrated. So within, and you know, they would, a lot of them will draw little tears. And when you ask them, they'll tell you, I cried, it was sore. I didn't want him to do that. I didn't want him putting his thing in me. And everything, all the markings will have an explanation. Yeah. And so this bear becomes the child's statement. You're not secondary abusing the child that's going on the bear. So as you guys can see, and I am really uh, fighting back tears, this bear is completely marked from head to toe uh, with um, yeah the feelings and the pain of a child. That's heartbreaking. Um, and it is. We, we battle to hold back tears when a child is sitting doing this. Um, you never get used to it. You just never, ever get used to it. So this is Bobby Bear. It's a bit of a sad Bobby Bear. But this is a very useful instrument to let the child be free in describing what she went or he went through without being further traumatized, traumatized by the story. Well, there's nothing more I can say. Bye.